দুহেজাৰ একৈছ চনৰ দহ মে' তাৰিখে আমাৰ চৰকাৰখনে দায়িত্ব লৈছিলে আৰু আজি আমাৰ চৰকাৰখনে এশতম কেবিনেট বৈঠক আমি আজি সমাপ্ত কৰিছোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ৰাজ্যত দুটা বছৰ বা কেইমাহমানৰ ভিতৰত এশখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হোৱাটো এটা বিৰল আৰু ঐতিহাসিক ঘটনা বুলি আমি ক'ব লাগিব মই কেইটামান উদাহৰণ দিছোঁ দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা দুহেজাৰ চাৰি চনৰ ভিতৰত অসমত বাৱন্নখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ পাঁচ চনৰ পৰা দুহেজাৰ সাত চনৰ ভিতৰত অসমত পঞ্চাছখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ সাত চনৰ পৰা দুহেজাৰ এঘাৰ চন সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰ বাৱন্নখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ এঘাৰৰ পৰা দুহেজাৰ চৈধ্য তিনিটা বছৰত পঁয়ত্ৰিছখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ পোন্ধৰৰ পৰা সোতৰ সাতত্ৰিছখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল দুহেজাৰ সোতৰৰ পৰা বিছ একত্ৰিছখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু দুহেজাৰ বিছ একৈছ গোটেই বছৰটোত সাতখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু ক'ব গ'লে দুহেজাৰ দুই চনৰ পৰা দুহেজাৰ একৈছ চনলৈ অসমত দুশ চৌষষ্ঠিখন কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল সুদীৰ্ঘ বিছ বছৰত গতিকে যদি টুৱেণ্টি ইয়াৰ্ছ আমি চাওঁ বিছ বছৰত কেবিনেট বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছিল টু হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ফ'ৰ আৰু বিছ বছৰৰ বিপৰীতে যোৱা দুটা বছৰ চাৰিটা মাহত আমি এশখন কেবিনেট বৈঠক আমি কৰিব পাৰিছিলোঁ আৰু মই ভাবোঁ যে আমাৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত হয়তো আমি যোৱা বিছ বছৰৰো গোটেই যি পৰিসংখ্যা আছে তাক আমি অতিক্ৰম কৰিব পাৰিম আজিৰ কেবিনেট বৈঠকখন আন এটা দিশত গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল যে আজি আমাৰ আটাইতকৈ দীঘলীয়া কেবিনেট বৈঠক আছিলে প্ৰায় আমি এঘাৰ বজাত কেবিনেটত বহিছিলোঁ আৰু চাৰিটা দহ পোন্ধৰ বজালৈকে কেবিনেট চলিছে আৰু এক প্ৰকাৰ আপোনালোক বহি থকা বুলি অলপ আমি সোনকালে উঠি আহিলোঁ নহ'লে আৰু আমাৰ এক ঘণ্টাৰ কাম আছিলে পৰিসংখ্যা এটা কিন্তু এই কেবিনেটত লোৱা আমি সিদ্ধান্তসমূহৰ এখন বুকলেট আপোনালোকৰ ওচৰলৈকে আমি আগবঢ়াই দিছোঁ আমাৰ সমগ্ৰ কেবিনেটৰ সময়ছোৱাত আজিৰ কেবিনেটখনক যদি আমি বাদ দিওঁ বাৰশ আঠত্ৰিছটা সিদ্ধান্ত আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট আৰু এই টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড টুৱেল্ভ হাণ্ড্ৰেড থাৰ্টি এইট কেবিনেট সিদ্ধান্তৰ বাৰশ সোতৰটা কেবিনেট সিদ্ধান্তই আমি ফুল্লি বা পাৰ্চিয়েলি বুলি ক'লেও ছেভেণ্টি এইটি পাৰ্চেণ্ট পাৰ্চিয়েলি বুলি ক'ব লাগিব এক প্ৰকাৰ কাৰ্যত আমি ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আমাৰ যিটো পৰিসংখ্যা নাইণ্টি এইট পাৰ্চেণ্ট কেবিনেট ডিচিশ্যন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব পাৰিছোঁ এই বাৰশ আঠত্ৰিছটা কেবিনেট সিদ্ধান্ত আমি আপোনালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ এফালৰ পৰা পঢ়িলে আপোনালোকে দেখিব যে যোৱা আঢ়ৈটা বছৰত কি ধৰণে অসমত এটা আৰ্থ সামাজিক বা আমাৰ ৰাজনৈতিক জীৱনত কি ধৰণে পৰিৱৰ্তন অনাৰ বাবে প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা কৰা হৈছিল এক বিশাল কৰ্মযজ্ঞ হাতত লোৱা হৈছিল মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আমি যিধৰণে পাৰদৰ্শিতা অৰ্থাৎ 
আগত কোনো এখন সরকার নহব যোনে কেবিনেট সিদ্ধান্ত সমূহ প্রকাশ করেছে কারণ বহুত কেবিনেট সিদ্ধান্ত কনফিডেন্সিয়াল হয়ে থাকে মানুষে গম নাপায় আমি পারদর্শিতার এক উৎকৃষ্টতম আদর্শ প্রস্তুত করবর প্রত্যেক কেবিনেট সিদ্ধান্ত এই পুস্তিকাখনত আমি লিপিবদ্ধ করছো আর ইয়ার বিপরীতে আপনার কোনটো কাম আমি করিব পারিছো করিব পৰা নাই তারো কিছু ধারণা আপনার লব পার আর বিভিন্ন ক্ষেত্র এনেকাও আছে যে আমি এটা সিদ্ধান্ত লো যে আমি ঘুণাখুটি দলং নির্মাণ করি নির্মাণ সম্পূর্ণ হব নয় দুটা বছর কিন্তু আপনার দেখা পাব যে নির্মাণের কাম আরম্ভ হয়েছে গতি প্রত্যেক কেবিনেট সিদ্ধান্ত করবাত নহয় করবাত ই এটা ইতিবাচক দিকত আগবাড়িছে আর প্রায়ব সিদ্ধান্ত বাস্তব রূপায়িত হয়েছে এই পুস্তিকাখন আপনার সন্মুখত আমি দিছো ভবিষ্যতে আপনার নিশ্চয় এটা প্রশাসনিক বুরঞ্জীর ক্ষেত্র সহায় হব আজির এশতম কেবিনেট আমি কেটামান সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো এই সিদ্ধান্তখিনি আমি পিছত সামাজিক মাধ্যম যুগে আমি আপনার কম যেহেতু বহুকেটা সিদ্ধান্তর ভিতর মই মাত্র মুখ্য সিদ্ধান্ত কেটা আজি আপনার আগত আমি প্রকাশ করব খুঁজি আমি আজির কেবিনেট আমি সেমি কন্ডাক্টর পলিসি এটা গ্রহণ করছো যুয়ে প্রডাকশন লিঙ্ক ইনসেন্টিভ আগবাব যদি কোনো বা উদ্যোগপতি সেমি কন্ডাক্টর ইন্ডাস্ট্রি স্থাপন করবেন ভারতের যুদ্ধ এডভান্স স্টেট গুজরাট উত্তর প্রদেশ উড়িষ্যা এখেতসলে সেমি কন্ডাক্টর পলিসি আজিলকে প্রকাশ করেছিল আমিও যাতে সেমি কন্ডাক্টর উদ্যোগর ক্ষেত্র যাতে প্রতিযোগিতার পিছ পড়ে যাব নালাগে আজি কেবিনেটে আসাম সেমি কন্ডাক্টর মেনুফেকচারিং এন্ড ইলেকট্রনিক প্রডাকশন যখন আমার পলিসি তাক আমি প্রকাশ করছো যত আমি প্রডাকশন লিঙ্ক ইনসেন্টিভর কেপিটেল সাবসিডির আমি সকল আগবাইছো যাতে আমিও এই সেমি কন্ডাক্টর অনার প্রতিযোগিতার আমিও যাতে অত্যন্ত সক্রিয়ভাবে এই প্রতিযোগিতার আন রাজ্যের আমি সমানে আগবাড়ি রাজ্যের প্রাথমিক শিক্ষক নিযুক্তির ক্ষেত্র আজি এটা বিশেষ পরিবর্তন ঘটা হয়েছে ইমান দিনে আমি বিএড শিক্ষাগত অর্হতা আর টেটর মার্কস তিনটাক আমি সমানে গুরুত্ব দিছিল কিন্তু শিক্ষাগত অর্হতা বিভিন্ন ওপেন স্কুল আদি গই বেটারমেন আদি দি লড়া ছালিয়ে বহাই আনে বা বাহির গিয়ে বিএড করে যত নেকি বহুত নম্বর লই আহে সেই কারণে আজি আমি প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীর নিযুক্তির ক্ষেত্র শিক্ষাগত অর্হতা আর বিএডর মার্কসর যালু তাক আমি পাঁচ আর দশ শতাংশ সীমাবদ্ধ করে পঁচাশি শতাংশ ভ্যালু আমি টেটর মার্কশ্বিটর ওপর আমি দিব খুঁজি যিয়ে টেট উত্তীর্ণ হয়ে থাকা আর আর্থিক দুরবস্থার বাবে বাহির গিয়ে পড়ি নম্বর লোকা নাই তেনেকুয়া ছাত্র ছাত্রী সকল সহায় করিব আর টেটত লাভ করা মার্কসে মুখ্যত এতিয়া প্রাথমিক শিক্ষার বাবে প্রয়োজনীয় মার্কস হয়ে পড়ব যদিও হায়ার সেকেন্ডারি ডিগ্রির এটা মার্কস এই ক্ষেত্র আহিব। কিন্তু মুখ্যত টেটর মার্কশ্বিটখনে শিক্ষক নিযুক্তির মুখ্য বিষয়বস্তু হয়ে পড়ব আজি আমি গুয়াহীত সি সি টিভি যাতে সংযোজিত হয় তার তারও কেবিনেটে দুশ ত্রিশ কোটি টাকা অনুমোদন করেছে আর মই ভাবো যে এই বিত্তীয় বর্ষতে গুয়াহী সি সি টিভি বাস্তব আমার আমি দেখা পাম আমি এটা নতুন এটা ইনিশিয়েটিভ লো যার নাম হল মোদী স্বচ্ছ জিলা পুরস্কার 
most outstanding district initiative sasha jila puraskar somukoi modi sasha jila puraskar yat bahut bor criteria thik kara hoise jikhon jilai sasha tar khetrot ataitkoi utkrishtatam udaharan pabo udaharan dekhuabo teo sei jila khone modi sasha jila puraskar pabo aru tat ami 100 koti takar puraskar ami dhajjo korisu অসমত কিরা মহা সংগ্রামৰ মহাৰণৰ সমান্তৰাল ভাবে আমি খেল মহা আমি সংগীত মহাৰণ পটাৰ যেটো সিদ্ধান্ত আছিল তাৰু ৰূপৰেখা আজি কেবিনেটে অনুমোদন জনাইছে আজি আমাৰ একতম কেবিনেট বৈঠক অসমত চৰকাৰ চলে ৰুলছ অফ এক্সিকিউটিভ বিজনেছৰ ওপৰত आरो ए रुल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस कन ब्रिटिश से बनाय थुआ दिनार परा परिवर्तन हुआ नासिल मुख्यत खुरुखुरा परिवर्तन होइसिल सो फ्रॉम टुडे आसाम विल हैव ए न्यू रुल्स ऑफ एग्जीक्यूटिव बिजनेस अर्थात मन्त्री दायित्व की मुख्यमंत्री दायित्व की मुख्य सचिव दायित्व की एतिया ए बिला संपूर्ण लिपिबद्ध होबो आरो राज्यर प्रशासनिक संस्कारत इ एक विशेष गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण आम जी नेशनल उडो पेन स्कीम जिस विधवा महिला बृद्ध पेन श टा पाए बृद्ध पेन आम नश पंचाश टक बढ़ाई दूँ जो अरुणोदय समान बृद्ध पेन पा पारे आगते विधवा पेन आगते विधवा पेन श टा पासी আমি তিনিশ টকাৰ লগত নশ পঞ্চাছ টকা যোগ কৰি দিলোঁ আজিৰ পৰা যাতে অৰুণোদয় আৰু বিধবা পেনশ্যন বাৰশ টকা একে সমান হ'ব পাৰে আৰু আজি কেবিনেটত ফৰেনচিকৰ বিজ্ঞানাগাৰ তাৰপিছত আমাৰ কিছু অনুষ্ঠানক অভিৰুচি আদি অনুষ্ঠানক ভূমি আবৰ্তন আদি बहुत क्या सिद्धान ला है और सभी गोटेखी मैं क्या सिद्धान बद सामाजिक माध्यम आम स्टेटमेंट जुगे बकी सिद्धान कथाखी आपलोक अवगत कर आज केबिनेट और कटाम गुतव्वपूर्ण सिद्धान ग्रहण करूँ जो बस एक डिसेम्बर दिना আমি অসমত চাৰিখন জিলা বিলুপ্তি কৰিছিলোঁ আৰু সিদিনাখনে মই অসমৰ ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে নিৰ্ধাৰিত সময়ত আৰু শুদ্ধ সময়ত আমি এই জিলাকেইখনৰ পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিম ডিলিমিটেশ্যন হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত জিলাকেইখনৰ কায়িক পৰিবেশ আগৰ দৰে নহ'ব আগতকৈ বদলিব তথাপিতো বিন্দা কাটা যমুনা মুখ নাম বিন্দা কাটা বিন্দা কাটা লামডিং বিন্দা কান্দি বিন্দা কান্দি লামডিং আর হোজাই বিধানসভা সমষ্টি খামরি আজি আমি রাজ্য কেবিনেটে হোজাই জিলা গঠন করেছে এই জিলার যৌগলিক পরিবেশ আগর দরে নহব আগতক বদলিব কিন্তু ইয়াত তিনিটা বিধানসভা সমষ্টি সম্পূর্ণরূপে যুক্ত হৈ পৰিব বিনাকান্দি লামডিং আৰু হোজাই আৰু ইয়াৰ হেডকোয়াৰ্টাৰ শংকৰদেৱ নগৰ হ'ব যি আগত যি ধৰণে আছিলে আৰু ই এখন নতুন জিলা আজিৰ পৰা গঠন হ'ব ঠিক সেই ধৰণে বিশ্বনাথ গহপুৰ और विहाल समस्क लश्वनाथ जिला आज गठन हम सभी जिला भौगोलिक परेश आगर जिलाक बदल कारण आगत चतिया समस्र एट पार्ट विश्वनाथ जिला आया नतुन डिलिमिटेशन मत विहाल विश्वनाथ और गहपुर समस्क सामरी বিশ্বনাথ জিলা নতুনক গঠন করা হব 
ঠিক তেনেকে তামুলপুর আর গোরেশ্বর আগর তামুলপুর নহব গোরেশ্বর তাত যুগ লাগি গল তামুলপুর আর গোরেশ্বর সমষ্টি লগলাগি নবগঠিত তামুলপুর জিলা আত্মপ্রকাশ করিব। আর সমান্তরালভাবে নবগঠিত বজালী সমষ্টি আর ভবানীপুর সরভোগ সমষ্টি সংলগ্ন করে বজালী জিলা গঠন করা হয়েছে ভবানীপুর সরভোগ এটা সমষ্টির নাম বজালী জিলা এটা সমষ্টির নাম এই দুইটা সমষ্টিক লগ লাগি এখন নতুন জিলা গঠন করা হয়েছে অর্থাৎ আজির পৰা আমি চারিখন জিলা পুনৰ গঠন কৰিছো। তার সীমা আৰু ভৌগোলিক পরিধি বিধানসভা সমষ্টির লগত ক টার্মিনাস হব বা বিধানসভা সমষ্টির লগত একে হব নির্বাচনী আয়োগে ঘোষণা করা বিধানসভা সমষ্টির লগত একে হব আর পুরনা জিলা খন নহব তাত দুই এটা পঞ্চায়েত হয়তো পুরনা জিলাখনের থাকি গল নতুন জিলাত গোট খালে ই বিধানসভা সমষ্টি অনুসরি হব আজি কেবিনেটত আর এটা আমি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছো যান্তর জড়িয়ে আমি বর্তমান চব্বিশটা মহকুমা আমি বিলুপ্তি করছো যেন্টি ফোর সিভিল সাব ডিভিজন আছিল সেই সিভিল সাব ডিভিজন সমূহ বিলুপ্তি হব আর সিভিল সাব ডিভিজন সমূহ স্থানত আমি আজির কেবিনেটত একাশি খন উপজিলা আমি গঠন করছো এইটি ওয়ান সাব ডিস্ট্রিক সাধারণত আপনার জানে যে মহকুমাত মহকুমাধিপতি থাকে উপজিলাত জিলা উপায়ুক্তর প্রায় সমকক্ষ এজন অতিরিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব অর্থাৎ মহকুমাতক উপজিলার ক্ষমতা পরিসর সকরে সত্যি বহু বেছি উচ্চ মানদণ্ডর হবগ আমি গঠন করা আজি উপজিলা কেখন হল গোলকগঞ্জ গৌরীপুর বীরসিং জরুয়া বিলাশীপাড়া ধুবুরীত এই চারিখন উপজিলা গঠন করা হয়েছে গোয়ালপাড়া জিলাত জলেশ্বর গোয়ালপাড়া পশ্চিম আর দুধনৈ উপজিলা গঠন করা হয়েছে বঙাইগাঁও জিলাত অভয়াপুরী আর সৃজনগাম উপজিলা গঠন করা হয়েছে বরপেটা জিলাত ভবানীপুর সরভোগ জিলা বজালী থাকিলে কিন্তু উপজিলা ভবানীপুর সরভোগ মান্ডিয়া চেঙা পকা বেডবাড়ী এই কেখনক উপজিলা লৈ আমি উন্নত করছো কামরূপত সমরিয়া বকু সৈগাঁও পলাশবাড়ী রঙিয়া কমলপুর এই গোটে কেখন উপজিলা লৈ উন্নত হয়েছে কামরূপ মহানগর জিলাত চারিখন উপজিলা গঠন হয়েছে দিসপুর ডিমরিয়া নিউ গুয়াহী জালুকবাড়ী নলবারীত দুখন উপজিলা গঠন করা হয়েছে বরক্ষেত্রী আর টিহু টিহুয়ে বহু দিনের পর মহকুমা বিচারি আসিল এটা উপজিলা পাই গল মহকুমাত উপরতে পাই গল দরঙত দুখন উপজিলা গঠন করা হয়েছে চিপাজার আর দলগাঁও মরিগাঁও দুখন উপজিলা গঠন করা হয়েছে জাগিরোদ আর লাহরীঘাট নগাঁওত ধিং রূপহীহাট কলিয়াবর সামুগুড়ি বরহমপুর রহা উপজিলা গঠন করা হয়েছে হোজাই জিলাত বিনাকান্দি আর লামডিং উপজিলা গঠন করা হয়েছে শোণিতপুর জিলাত ঢেকিয়াজুলি বরচলা রঙাপাড়া নদুয়ার বিহালি আর গহপুর উপজিলা গঠন করা হয়েছে শোণিতপুর আর বিশ্বনাথ জিলাত লক্ষিমপুর জিলাত বিপুরিয়া রঙানদী নাওবৈসা আর ঢকুয়াখানা উপজিলা গঠন করা হয়েছে ধেমাজিত সিসির বরগাঁও আর জোনাই উপজিলা গঠন করা হয়েছে 
তিনিচুকিয়াত শদিয়া ডুমডুমা মার্ঘেরিটা ডিগবৈ আর মাকুম উপজেলা গঠন করা হয়েছে ডিগড়ত সাবুয়াল আহুয়াল খোয়াং দুলিয়াজান টিংখং নাহরকটিয়া উপজেলা গঠন করা হয়েছে চাইদেউত মা মরা উপজেলা গঠন করা হয়েছে শিবসাগর ডিমৌ আর নাজিরা উপজেলা গঠন করা হয়েছে যাটত টিয়ক মরিয়নি আর তিতাবর উপজেলা গঠন করা হয়েছে গোলাঘাটত ডেরগাঁও বোকাখাট খুমটাই উপজেলা গঠন করা হয়েছে কাছারত বোকা গোলাঘাটত সরু পথারও গ্রহণ গঠন করা হয়েছে উপজেলা কাছারত লক্ষীপুর উদারবন কাটিগুড়া বরখলা সোনাই আর ধলাই উপজেলা গঠন করা হয়েছে হাইলাকান্দিত আলগাপুর কাটলিসারা উপজেলা গঠন করা হয়েছে করিমগঞ্জ করিমগঞ্জ সাউথ পাঠারকান্দি আর রামকৃষ্ণনগর উপজেলা গঠন করা হয়েছে কেবিনেটে কেখন মান সদর উপজেলা গঠন করেছে এইখিনি হল উপজেলা সদর উপজেলা যি জিলা উপায়ুক্তর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানত থাকিব সদর উপজেলা সমূহ হব ধুবুরী সাউথ সালমারা পূব গোয়ালপারা বঙাইগাঁও বরপেটা হাজু শালকুছি বজালী গুয়াহী সেন্ট্রেল নলবাড়ী মঙ্গলদৈ মরিগাঁও নগাঁও বটদ্রবা তেজপুর বিশ্বনাথ লক্ষিমপুর ধেমাজি তিনিচুকিয়া ডিগড় সোনারী শিবসাগর যাট গোলাঘাট শিলচর হাইলাকান্দি করিমগঞ্জ নর্থ সিক্স শিডিউল জেলাত আমি উপজেলা সমূহ সিক্স শিডিউল জেলার আমার প্রতিনিধি সকলের সঙ্গে আলোচনা করে আমি পরবর্তী পর্যায়ে গঠন করি এই উপজেলা সমূহ একজন অতিরিক্ত উপায়ুক্ত থাকিব একজন মহকুমাধিপতি থাকিব যি অতিরিক্ত উপায়ুক্তর তলত কাম করিব আৰু সার্কল অফিসার বিডিও আদি সকল থাকিব এটা সম্পূর্ণ স্বয়ংক্রিয় প্রশাসনীয় ব্যবস্থা হব এই গোটেকেখন উপজেলা এক জানুয়ারিরপরা কার্যকরী করা হব সম্পূর্ণভাবে কিন্তু তার অধিসূচনা অহা কালি পরশিয়ে ওলাব কারণ অধিসূচনা নোহালেক আমি পোস্ট আদি ক্রিয়েট করব নো কিন্তু জানুয়ারি মাহত গোটেকেখন উপজেলা আমি সম্পূর্ণভাবে কামলে আমি বা সম্পূর্ণ আমি ক্রিয়ান্বিত করার বাবে চেষ্টা করি এই উপজেলা সমূহ পিডব্লিউডির অফিসও থাকিব ইরিগেশনের অফিসও থাকিব এডুকেশন ডিপার্টমেন্টরও অফিস থাকিব হেল ডিপার্টমেন্টরও অফিস থাকিব সশিয়াল ওয়েলফেয়ারের অফিস থাকিব ফিশারির অফিসও থাকিব ভেটেনারি অফিসও থাকিব এগ্রিকালচার অফিসও থাকিব জলসিঞ্চনও থাকিব পিএইচসি ডিপার্টমেন্টও থাকিব অর্থাৎ অসমৰ যিখিনি সেক্রেটারিয়েটর পৰা চলা জিলা যেনে প্রিন্টিং ষ্টেশনারি ডিআইপি আর এইখিনি বাদ দি বাকি জনসংযোগ থাকা প্রতিটি বিভাগরে উপজেলা কার্যালয় এক জানুয়ারিরপরা আমি কার্য কার্য আনার বাবে প্রচেষ্টা করি এতিয়া সার্কল থাকিব সার্কলের পর পুনে পুনে উপজেলা হব উপজেলার পর পুনে পুনে জিলা হব মহকুমা ব্যবস্থাটুকে আমি উপজেলাল উন্নত করছো তার ফলত এক প্রকার পুরোনা ভাষাত কব গেলে একাশিটা মহকুমা হব আর নতুন ভাষাত কব গেলে একাশিটা উপজেলা হব গতি আজির কেবিনেটত এই ধরনের এশতম কেবিনেটত আমি সিদ্ধান্ত সমূহ গ্রহণ করো আপনার যদি কিনা প্রশ্ন আছে আপনাদের সুধিব